سلائنگ ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور جس طرح سے ویڈیو سے آپ کا فیڈ بیک اور یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آج میں میرے لیے بڑی خوشی کا دین ہے کہ میرے جو دوست استاد اور منٹور قاسم علی شاہ صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کچھ ویڈیو کے بارے میں میرے مشورہ دیا ظاہر ہے منٹورنگ جن سے ہو اور ان سے پھر ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے تو اسی سلسلے میں میں آج ایک کہانی لے کے آپ کے پاس پیش ہو رہا ہوں اور یہ جس طریقے سے میری متحد ویڈیوز میں میں نے کہا ہے کہ کوئی واقعہ کوئی جملہ کوئی سین کوئی فلم کوئی کتاب آپ کی لائف کو ایک بالکل ایک انٹائرلی ایک نیو ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتی ہے اور خود میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر کر چکا ہوں دوستوں آج ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ کی ابتدا میں کرا تو ایک ایرانی امیگرنٹ نوجوان کی کہانی تھی اور اس بچے کی پیدائش اکیس اپریل نائنٹین ٹوئنٹی ٹو کو تہران کے ایک بہت ہی جیسے کہ ایک پسماندہ علاقے میں اس کی پیدائش ہوئی ان کے والد ایک بلڈر تھے اور ایک ہنسی خوشی ایک گھرانہ رہ رہا تھا اور یہ بچے کی اپنے ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی انفارچونیٹلی از مدر ڈائڈ اور حالانکہ باپ اور ان دونوں کی بڑی اچھی دوستی تھی تو اس بچے کی خواہش یہ تھی کہ مطلب اس نوجوان ہوا اور پھر اس ایج میں جب یہ سارا کچھ تھا اس نے کہا کہ بس اب مجھے یہاں میرا دل نہیں لگتا ہے آئی وانٹ ٹو گو ٹو امیرکا وہ میرا ایک ڈریم لینڈ ہے اور ایک میری ڈریم سرزمین ہے اور میں وہاں جا کے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو باپ نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا اس اس طریقے سے یہیں تم کچھ کر لو اور یہاں اور خیر وہ ان شارٹ وہ وہاں چلا گیا امیگریشن اور جناب وہاں جا کے جو اس کو ایک ہارڈ شپ ہوئی جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی درخت ہے منی پلانٹ ہے اور وہاں سے کھینچ لیں گے بڑی ٹف لائف ہے وہاں کی تو اس نے اور جاب کی اور ایک جو ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کے اس میں رہا اچھا اس نے یہاں اکنامک میں گریجویشن کیا تھا اور وہ وہاں پر کوشش یہ کی کہ اس طرح کی کوئی جاب مل جائے لیکن اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا اتفاق سے فیملی بھی ساتھ تھی اور ایک اسٹیج اس کا ایسا آیا دوستوں کہ جو دو ماں کی بچی کے لیے دودھ کے پیسے بھی نہیں تھے اور آپ سب حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان خود تو سروائیو کر لیتا ہے لیکن جہاں اولاد کی اور اس طریقے کی بات آ جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ لائف انشورنس اس زمانے میں بڑا اچھا ایک لوکریٹو بزنس تھا اور ایک اچھی جاب تھی اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے یہ اس میں ٹرائی کریں تو وہ اس وقت کی ایک بہت ہی مشہور معروف کمپنی امیرکا کی میٹ لائف انشورنس وہ وہاں پر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس مینیجر سے جو ڈسٹرکٹ مینیجر ہوتا ہے سیلز اس کو انٹرویو وغیرہ دیتا ہے تو وہ دوستوں اس کو ایک بڑی ایک ہیملیٹنگ اور ایک ایسی بات کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں نیو یارک کے آپ تو آپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ نیو یارک کے جو بجلی کے میٹر ہیں اس کو پڑھیں پڑھ سکیں پراپرلی نہ آپ انگریزی بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے تو لائف انشورنس نہیں ہے دوستوں یہ سن کے نیچے یہ اس بلڈنگ سے نکلتا ہے اور پھر کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ اسٹیئرس چلتا ہے اس مینیجر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر مجھے آپ تھوڑا سا ایک میرے لیے فیور کریں کہ جو آپ کی انشورنس بزنس کے متعلق جو یہ کتابیں ہیں یہ کتابچے ہیں اور یہ معلوماتی جو مٹیریل ہے یہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دس پندرہ دن کے بعد آپ کے تمام سوالات کے میں جواب دوں گا اور جو ہے یہ بہت اچھا ہوگا وہ جو مینیجر صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بک کے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لے لیں اب ہوتا یہ دوستوں کہ اس نے وہ کتابیں جو ہے لینے کے بعد یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ایکزیکٹلی ففٹین ڈیز کے بعد وہاں انٹرویو جا انٹرویو میں مطلب اپیئر ہوتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور میٹ لائف انشورنس میں اس کی جاب شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی سیلس ٹریننگ کے بعد جس طریقے سے لائف انشورنس کا آپ کو پتہ ہے کام ہوتا ہے ڈور ٹو ڈور لوگوں کو پاس جانا پڑتا ہے اس کو سارا کچھ سلسلہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً فورٹی ڈیز سوا مہینے تک یہ بیچارہ دن اور رات ایک کر دیتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی ایک جیسے کہنا چاہیے کہ پراپرلی بزنس اس کو ملتا نہیں آخر ایک دن یہ بڑا ایک فرسٹریٹڈ ہو کے اپنے ڈسٹرکٹ مینیجر کے پاس آتا ہے کہتا ہے آئی تھنک دس میرا جو ہے نا دس بزنس از ناٹ مائی کپ آف ٹی اور سر اس اس طریقے سے مجھے میرے ساتھ جو ہوا ہے تو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو اب آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ ایسی منٹورنگ کچھ اس طرح کے لوگ اور جو جو انٹرو میں میں نے کتاب ڈائلاگ اور سیگنگ اور جو چیزیں بتائی ہیں کہ جو زندگی کی ایک پیس سیٹنگ ہوتی ہے اور آپ کی انٹائرلی لائف چینج ہوتی ہے وہ مینیجر اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس سے ایک وعدہ کرو کہ تم ڈیلی بیسس پہ پچاس لوگوں سے ملو گے اور تمام پچاس لوگوں سے مل کے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم صرف نہ
اس نے کہا کہ میں یہی جواب سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس جب ففٹی کے قریب لوگوں سے ملا تو نہ کا لفظ ہو اور بجلے میں میں تمہیں ففٹی ڈالر دوں گا اب اس کو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انشورنس پالیسی بیچو نہ بیچو اور ففٹی ڈالر لیکن یہ بالکل ایمانداری سے اور بالکل وہ تمام ریکارڈ مینٹین کر کے کہ سر آج میں پچاس لوگوں سے ملا ہوں اور اسی طریقے سے اور ففٹی ڈالر اس کو ملتے رہتے ہیں اور اس کے گھر کا اپنا سلسلہ جو ہے چل رہا ہوتا ہے ایک دن دوستوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹوینٹی تھرڈ کال ہوتی ہے آؤٹ آف ففٹی تو اس میں سے وہ بندہ جو ہے تقریباً ایٹی پرسینٹ جو ہے رضامند ہو جاتا ہے کہ میں اس کی پالیسی میں آپ کی انٹرسٹیڈ ہوں لیکن میرے کچھ سوال آتے ہیں اور وہ کچھ ٹیکنیکلی جو ہے انشورنس بزنس سے ریلیٹڈ سوال آتے ہوتے ہیں جس کے اس کو سوال نہیں آتا یہ اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا یا آتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ سیل مینیجر کے پاس بولتا ہے کہ سر اس اس طریقے سے میں آج گیا تھا اور ٹوینٹی تھرڈ کال پہ اس اس طریقے سے وہ ہوا لیکن سر کچھ ایسے سوال آتے ہیں اور میں نے ایک میٹنگ ارینج کی آفٹر لنچ ہم تینوں بیٹھ کے اس طریقے سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کلائنٹ آتا ہے ڈسٹرکٹ مینیجر ہوتا ہے اور یہ جو نوجوان جس کا نام ہے مہندی یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے اور ڈسائڈ کرتے ہیں اور وہ سوالات کے جواب جب وہ دے دیتا ہے تو وہ اسی وقت اپنی پالیسی بھر دیتا ہے پالیسی بننے کے بعد اینڈ آف ڈے ڈسٹرکٹ مینیجر مہندی کو کہتا ہے کہ بھائی آج ایسا ہے کہ آپ کو ففٹی ڈالر نہیں ملیں گے اس کو ایک دم دل خوش سا جاتا ہے یہ کیا ہے بلکہ اس کو ہنڈریڈ ڈالر دیتا ہے کہ یہ آج آپ تمہاری پہلی ڈیل ہے اور یہ تمہاری کمائی ہے یار آپ کو وہ ففٹی ڈالر نہیں ہے یہ ہنڈریڈ ڈالر تو یہ بہرحال بہت خوش ہوتا ہے سیکنڈ ڈے یہ ایک فیملی ایک ایسوسیٹ فیملی ایک ہوتی ہے فلیٹس کی یہ وہاں جاتا ہے تو اس کا باپ بیٹا بیٹی وہ تینوں انشورنس اس سے لے لیتے ہیں اور یہ پھر بیک ٹو ڈسٹرکٹ مینیجر اور ساری اس طریقے سے لائر کے تھری ہنڈریڈ ڈالرس کو ملے دوستو اس کے بعد اس شخص نے اس کا نام مہندی فخر زادہ ہے اس نے آج تک پھر پھر پلٹ کے نہیں دیکھا یہ اپنی کمپنی کا یہ اپنے ڈسٹرکٹ کا یہ اپنی اسٹیٹ کا یہ اپنے امیرکا کا سب سے بڑا سیلز مین کا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ٹائٹل ملا اور اس کی سکسیز اسٹوری یہ تھی اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو کمپنی کا پریزیڈنٹ اور سی او ہوتا تھا اس کی کمائی سے تقریباً پانچ گنا زیادہ مہندی فخر زیادہ کی کمائی ہوئی دوستو یہ قصہ اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ اس کی ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی تھی کہ نتھنگ از امپاسبل وہ مجھے تھوڑی فیسنیٹ کی تو میں آپ کو بھی یہ سارا کچھ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی دوستوں ایک دوسری بک آئی ہے جس کا نام ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل اور اس نے اپنی زندگی کے تمام تجربات اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی اور اس نے انشورنس بزنس کا کیا ایک طریقہ کار ہے دو ایک چھوٹی چھوٹی دوستوں میں ایک باتیں بتاتا ہوں کہ جب اتنا وہ سکسیزفل ملٹی ملینر بلینر ہو گیا اور اس کو جو ہے ایک لام ہو گیا اور اس کو لیکچرز اور ساری دنیا میں سارا کچھ ہے تو تین بڑی اہم باتیں وہ یاد رکھی کہ پہلی بات یہ تھی کہ اس سے ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے اس نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ وائے میں تینتیس سال کی عمر میں اس بزنس میں آیا مجھے بہت پہلے اس بزنس میں آ جانا چاہیے تھا دوسری دوستوں بڑی ایک اچھی جو مائنڈ بلوئنگ بات ہے وہ یہ تھا کہ وہی ڈسٹرکٹ مینیجر آن دا ریٹائرمنٹ آفس سے فیئرویل پارٹی اس کو ڈائس پہ بلایا اور اس سے کچھ کہا تو اس نے کہا کہ دوست سب کو بتا مخاطب کر کے کہا کہ سر آج میرے پر ملین نہیں بلین ڈالر ہیں لیکن مجھے افسوس اسی بات کا کہ میں وہ جو آپ کے ففٹی ڈالر ہیں نا ان کو میں مس کرتا ہوں کہ میں اس کو گریب نہیں کر سکا دوستو تیسری جو عام بات ہے اس کی ایٹی ایئرس اس کی عمر ہے از اے لیونگ لیجنڈ لیکن آج بھی یہ سکس تھرٹی پہ اپنے گھر سے اور آفس تک پیدل جاتا ہے اور جانے کے بعد ڈیلی ففٹین ٹو سکسٹین کلائنٹ ہیں اس سے یہ ملتا ہے اچھا یہ دونوں کتابیں آپ اپنی زندگی میں ضرور پڑھیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ نتھنگ از امپاسبل نتھنگ از امپاسبل اس کی پہلی بک ہے اور ایوری تھنگ از پاسبل جو اس کی سیکنڈ بک ہے اب جو سب سے عام میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کی جو سیکنڈ بک ہے جو کہ میں نے نہیں پڑھی اس کا تھوڑا سا میں نے ریسرچ کی اس نے اپنی زندگی کے تجربات کو اپنے جو جیسا کہنا چاہیے جو سیلس ٹیکنکس کو اور کس طریقے سے سیلس فائنلائز کی جاتی ہے اس چیز کو اس نے جو ہے سارا کچھ بیان کیا ہے اور اس کتاب میں ہے تو بہت ساری چیزیں کیونکہ اس میں جو ایک جو ایک جملہ ہے جو جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہی کہتا ہے کہ گڈ ہیبٹس ایکول گڈ پروڈیوسر گڈ ہیبٹس ایکول گڈ پروڈیوسر دوستوں یہ ایک بڑا مائنڈ بلوئنگ جملہ ہے کہ عادتیں ہی انسان کا سارا کچھ ہے وہ پیس سیٹنگ اور سارا کچھ اس کا وہ کرتی ہیں اور مجھ سے ایکچولی کچھ لوگوں نے سیل ٹیکنیک
ये सेल्स की नहीं है ये हमारी ज़िंदगी के तमाम लोगों की है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए है कि ये किस तरीके से अपना वो कर सकते और दोस्तों वो ह्यूमिलेटिंग जुमला जो कि कहा गया था कि आप तो सिर्फ न्यूयॉर्क के मीटर भी पढ़ने के काबिल नहीं हैं तो आप कैसे इंश्योरेंस में या इस तरह से आ सकते हैं उसने अपना दिल को जिसे कहना चाहिए दुखाया नहीं या अपने आप को वो टेंशन या डिप्रेशन में या किसी आइसोलेशन में नहीं गया उसने उस चीज़ को टेकअप किया और उसने बाद में ये बात कही है कि मैंने इस जुमले को एज ए चैलेंजर तौर से लिया है तो मेरी आप तमाम मजाज से वो है कि लोगों की परवाह ना करें जिस तरह से मैं बाहर कहता चला आया हूँ कि अपनी लाइफ का जो कंट्रोलर है अपने पास रखें कुछ लोगों को मेरे शेयर जो है कुछ अच्छे लगे तो अब मैं फिर दोबारा इस तमाम स्टोरी से सम अप करके मेरे एक दो शेयर हैं कि जट पत्तों से जट पत्ते जहाँ से टूटे हैं जट पत्ते जहाँ से टूटे हैं सब पत्ते वहीं से निकलेंगे दूसरा मेरा शेर है दोस्तों एक जुगनू ही सही साथ सफर में रखना एक जुगनू ही सही साथ सफर में रखना तेरे गी तेरे गी को कभी बेबाक ना होने देना तेरे गी को कभी बेबाक ना होने देना आज की वीडियो यही थी दोस्तों आपके कमेंट्स और जो है आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल प्लेस दी बेल आइकॉन ताकि ऑटोमेटिकली आपको मिलते वीडियो मेरी मिलती जाए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना गॉड ब्लेस यू थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग